Dear learners, I welcome you to my today's English class and uh, our today's topic is the use of it is time or it is high time in an English sentence. English sentence say it is time or it is high time or it is high time in the English class. এবং আমরা আজকের এই ক্লাসটি দেখার পর ইট ইজ টাইম অথবা ইট ইজ হাই টাইম নিয়ে আমাদের যে দুশ্চিন্তা আছে তা অনেকটাই কেটে যাবে বলে আমি অন্তত বিশ্বাস করছি এখন আমরা আলোচনায় আসি ইট ইজ টাইম অথবা ইট ইজ হাই টাইম আমরা কেন ব্যবহার করি আমরা কোন সেন্সে এটা ব্যবহার করি কোন জিনিসটি বুঝাতে আমরা ইট ইজ টাইম অথবা ইট ইজ হাই টাইম ব্যবহার করি সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের এইচএসসি বা ডিগ্রি লেভেলে যখন ইট ইজ টাইম এর ব্যবহার দেওয়া হয় তখন আমরা সাধারণত কি করি ইট ইজ টাইমের পর আমরা ক্লজ ব্যবহার করি অথবা ইট ইজ টাইমের পর বা ইট ইজ হাই টাইমের পর আমরা একটি ইনফিনিটিভ ফ্রেজ ব্যবহার করি এখন আমরা এই যে আমরা কখনো কখনো ক্লজ ব্যবহার করি কখনো কখনো আমরা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ ব্যবহার করি এতেও কিন্তু সেন্সের ভিন্নতা ঘটে আমরা ক্লজ ব্যবহার করি কোন সময় আমরা ক্লজ ব্যবহার করি তখনই যখন আমি বলতে চাই যে এই কাজটি করা এরই মধ্যে শেষ করা উচিত ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত যেহেতু হয়নি তাই এখনই এটা শেষ করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বা এখনই এই কাজটি সম্পন্ন করার প্রয়োজন আছে অর্থাৎ এরই মধ্যে এটা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল যেহেতু হয়নি যেহেতু অলরেডি উই আর এ বিট লাইট এর মধ্যে যেহেতু হয়নি আমাদের এখনই সেটা করে নেওয়া উচিত এ ধরনের সেন্স বুঝাতে আমরা ইট ইজ টাইম অথবা ইট ইজ হাই টাইমের পরে ক্লস ব্যবহার করি ক্লস ব্যবহার করি মানে কি মানে হচ্ছে ইট ইজ টাইম অথবা ইট ইজ হাই টাইমের পরে আবার সাবজেক্ট আনি আবার সাবজেক্ট আনি কখনো কখনো কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে কিন্তু তারা সাবজেক্টটা তোমাকে দিয়ে দেবে প্রোভাইড করবে যেমন ইট ইজ টাইম ইউ ইট ইজ টাইম দে ইট ইজ টাইম উই এভাবে তোমাকে একটা সাবজেক্ট ধরিয়ে দেবে যাতে তুমি কথাটা ক্লোজ দিয়ে শেষ করতে বাধ্য হও আর যদি তোমার যদি শুধু ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ হাই টাইম দেয়া থাকে অর্থাৎ সাবজেক্ট তোমাকে ধরিয়ে না দে সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ গট দ্য ফ্রিডম তোমার স্বাধীনতা আছে তুমি চাইলে সেটা ক্লোজ দিয়ে তুমি নিজে সাবজেক্ট বানিয়ে ভার্ব দিয়ে সেই ভার্ব পরবর্তী অংশ একটা অবজেক্ট বা অ্যাডভার্বিয়াল অংশ দিয়ে তুমি কথাটা শেষ করতে পারো আবার ইউ ক্যান কমপ্লিট ইট ইউজিং এ অ্যান ইনফিনিটিভ ফ্রেজ এটা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু তুমি যা করতে চাও সেটা তোমার ইচ্ছা কি করতে চাও তোমার ইচ্ছা এখন আমরা তো বললাম যে ইট ইজ টাইম অথবা ইট ইজ হাই টাইমের পর উই ক্যান ইউজ এ ক্লস যদি তারা বাধ্য করে আমাদেরকে কিভাবে বাধ্য করবে তারা জাস্ট সাবজেক্টটা ওখানে পুট করবে সাবজেক্ট যদি দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু আমাকে ক্লস ব্যবহার করতে হবে এখন ক্লস ব্যবহার করার সময় আমরা কি করি সাবজেক্টের পর সমাপিকা ক্রিয়াকে ব্যবহার করি অর্থাৎ সাবজেক্টের পর টেন্স বদ্ধ একটি ভার্ব আমরা ব্যবহার করি এখন কথা হচ্ছে যে ইট ইজ হাই টাইমের পর যে যদি আমি ক্লস তৈরি করি আমার সাবজেক্ট যদি আমি ব্যবহার করি একটা সাবজেক্ট যদি ব্যবহার করি তাহলে সাবজেক্ট পরবর্তীতে যে ভাব ব্যবহার করব সেটা পাস ফর্মে ব্যবহার হবে কেন পাস ফর্মে ব্যবহার হবে এই যে বললাম যে এরই মধ্যে আসলে এই কাজটি শেষ করে নেওয়া উচিত ছিল এই সেন্স থেকে অর্থাৎ এ এ সময়টাতে এসে দেখা আর প্রয়োজন ছিল এই যে কাজটা অলরেডি এ পাস্ট ইভেন্ট অতীতে ঘটে গিয়েছে এই ধরনের সেন্স ক্রিয়েট করার জন্য ইংরেজিতে ইট ইজ টাইম অথবা ইট ইজ হাই টাইমের পর যখন ক্লস তৈরি করা হয় অর্থাৎ সাবজেক্টের পর যখন ভার্ব দেয়া হয় সেটি পাস্ট টেন্সে দেয়া হয় সিম্পল পাস্ট টেন্সে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে দেয়া হয় যেমন এখানে উদাহরণে যেটা দেয়া আছে কি দেয়া আছে দেয়া আছে ইট ইজ টাইম ইউ ওয়াশড ইউর কার বলা হচ্ছে যে এখনই সময় তোমার গাড়িটি ধুয়ে নেয়ার অর্থাৎ তোমার গাইড গাড়িতে তো অনেক ধুলা ময়লা জমে আছে এটাতে জং পড়ছে 
এটা অলরেডি তুমি এটা তো আরও সপ্তাহ খানেক আগে হয়তো তোমার ধুয়ে নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখনও তুমি ধোও নেই অর্থাৎ এই কাজটা অলরেডি লেট হয়ে গিয়েছে এই কাজটাতে অলরেডি আমরা দেরি করে ফেলেছি এই ধরনের এক্সপ্রেশনে আমরা ইট ইস টাইম টাইমের পর কি করি ইট ইস টাইম অথবা ইট ইস হাই টাইমের পর আমরা একটা ক্লস তৈরি করি আর এখনই একটা কাজ করা উচিত এখনই কাজটা করে নেওয়া উচিত সঠিক সময়টা এখনই আমাদের সামনে এসে পৌঁছেছে সঠিক সময়টা চলে আসছে আর দেরি করা উচিত না এই ধরনের যখন আমরা কোনো এক্সপ্রেশন আমরা যখন আমরা মিন করতে বা বলতে চাই বা বুঝাতে চাই তখন আমরা ইট ইস টাইমের পর ইনফিনিটিভ ফ্রাইজ ব্যবহার করি যেমন আমি বলতে পারি এটাকে আমি যদি ওই সেন্সে বলি তাহলে কি বলবো আমি বলবো যে ইট ইজ টাইম ফর ইউ টু ওয়াশ ইউর খার ইট ইস টাইম ফর ইউ ইট ইস টাইম ফর ইউ ফর ইউ টু ওয়াশ ইউর খার ইট ইস টাইম টু চেঞ্জ ইউর ফুড হ্যাবিট ইট ইস টাইম টু চেঞ্জ ইউর ফুড হ্যাবিট অর্থাৎ আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার এখনই সময় এখনই সময় আমরা দেরি করে ফেলেছি এমন না এখনই সময় এখনই করে নেওয়া ভালো কিন্তু আমি যখন বলব ইটস টাইম অথবা ইট ইস হাই টাইম বা ইটস হাই টাইম উই চেঞ্জড আওয়ার ফুড হ্যাবিট তখন বোঝা যাচ্ছে যে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার ব্যাপারটা আরও কয়েকদিন আগে করে নিলেই বরং ভালো ছিল আমরা এরই মধ্যে সেটা দেরি করে ফেলেছি ইটস টাইম উই চেঞ্জড আওয়ার ফুড হ্যাবিট তাহলে অনেকে আমরা কি করি অত শত বুঝতে চাই না যারা আমরা অত শত বুঝতে চাই না তাদের জন্য একটা হিসাব আর যারা বুঝতে চাই তাদের জন্য আরেকটা হিসাব যারা অত শত বুঝতে চাই না তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কথাটা কি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে যে ইট ইস টাইমের পর তুমি তোমার যদি সাবজেক্ট ধরিয়ে দেয়া থাকে তাহলে তুমি একটা ফাইনেট ভার্ব ব্যবহার করা লাগবে এবং সেই ভার্বটি ইউ উইল ইউজ ইন ফার্স্ট ফর্ম আর যদি সাবজেক্ট যদি ধরিয়ে দেয়া না থাকে সেক্ষেত্রে তোমার ইচ্ছা তুমি ক্লোজও তৈরি করতে পারো অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্বের পাস্ট ফর্ম ভার পরবর্তী অংশ সেটা তুমি ব্যবহার করতে পারো আবার তুমি ইনফিনিটিভ ফ্রেইজে কথাটি বলতে পারো ইনফিনিটিভ ফ্রেইজ বলার আগে তুমি চাইলে ফর ইউ ফর মি ফর হিম এভাবে একটা প্রেপোশনাল ফ্রেইজ ব্যবহার করে নিতে পারো তাহলে কাজটা কার সেটা পরিষ্কার হবে আর যদি না করো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপত্তি নেই যেমন ইটস টাইম টু গ হোম ইটস টাইম টু গ হোম এখনই বাড়ি যাওয়ার সময় বাড়িতে কে যাবে সেটা কিন্তু পরিষ্কার না ইটস টাইম টু গ হোম আর যদি বলি ইটস টাইম ফর আজ টু গ হোম ইটস টাইম ফর ইউ টু গ হোম অর্থাৎ বাড়িতে যাওয়ার একদম মুখ্যম সময় এখন আর যদি বলি ইটস টাইম উই ওয়ান্ট হোম তাহলে এরই মধ্যে আমাদের বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার উচিত ছিল আমরা অলরেডি দেরি করে ফেলেছি আর দেরি করা যাবে না এখনই সেটা করে নেওয়া প্রয়োজন সেন্সটা এমন হলে তবে আমরা ইট ইস টাইমের পরে আমরা বলব ইটস টাইম উই ওয়েন্ট হোম ইটস টাইম উই ওয়েন্ট হোম ইটস টাইম ইটস টাইম ইউ এইট ইয়োর ডিনার ইউ এইট ইয়োর ডিনার অর্থাৎ এরই মধ্যে তোমার এটা খেয়ে নেওয়া উচিত ছিল তুমি খাওনি ইউ আর অলরেডি এ বিট লাইট তোমার অলরেডি কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছে আর দেরি করা চলবে না আর যদি বলি ইট ইস টাইম ফর ইউ টু ইট ইউর ডিনার তাহলে বোঝা গেল যে মুখ্যম সময় এখন এখনই মুখ্যম সময় খেয়ে নেওয়া দরকার 
আমাদের ডেসক্রিপশন বক্স বক্সে নিচে আমাদের ডেসক্রিপশন অংশে আমরা আরো কিছু উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি সবাই ডেসক্রিপশন অংশটি দেখে নাও এবং পরবর্তীতে কিছু এক্সারসাইজ সেন্টেন্স দেয়া আছে ওগুলো যদি এক্সারসাইজ করো বা ওগুলো যদি সলভ করো প্রবলেমগুলো যদি সলভ করো তাহলে সেটা উপকারে আসবে যদি কারোর কোনো সমস্যা থাকে সেটা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও আমি আমার সাধ্য মতো সেটা সমাধান করার চেষ্টা করব ভিডিওটি যদি তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে এটার একটু লাইক বাটনটা তুমি প্রেস করে দাও অথবা ট্যাপ করে দাও অথবা টাচ করে দাও সবাইকে ধন্যবাদ